para mina ng para mi ang smart sa hugasin. Kaya number one na ang smart dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Oh, so good. Pameo, so tanghal. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dumb. Pameo, so So tanghon. Mm, so good. So tanghon. Sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad na ng pangako? Sino ba sa kanila ang nakadeliver ng mga sinabi nila noong nasa kampanya pa sila? Aba, singila na ito. Samahan mo ako, Dorante Rosales, sa pagsingil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin? Singila na to sa mga ipinangako nila sa Got sa Bayan. Kasama si Florante Rosales. Ligo, alas 6.30 ng gabi. Galing mismo sa mga eksperto. Ano ba itong batas? Ano ba ito? Paliwanag na maliwanag. Ano sa palagay niyo mga kapagpatibay ng isang at mga bagay na malabo, lilinawin. Kaya lang yun lagi ang bilin namin. Sana po, huwag niyo gamitin ang publiko para magalit sa gabi. Araw-araw, tumutok sa programang walang pag-uusapan, kundi ang mga bagay na galing mismo sa kanilang pinag-aralan. At araw-araw na gawain, straight from the experts, ika nga, hatid ng DZRH News Television, ang experts' opinion. Lunes hanggang biyernes, alas 10.30 ng umaga. Pwede rin panoorin ng live at anytime sa DZRH News Television Facebook at YouTube at www.dzrhnews.com. Alamin, derecho sa mga eksperto. Kasama si Dennis Antenor Jr., Experts Opinion sa DZRH News Television. Balita at komentaryo, impormasyon na may entertainment, kombinasyong click na click, parang kape at palisa lang yan. O kaya call and text, Facebook at YouTube, mga kombinasyong hindi pwedeng maghiwalay. Tulad ng kombinasyong ito na hindi pwedeng hindi pakinggan, panoorin at follow Ang Mayor ng Pilipinas, Lakay Mayor Deo Makalma at Attorney Cheryl Adami. May lakay ka na, may attorney ka pa sa DCRH Issue. Makihalo, makisahal. Sa usawat makialam sa isyong pambaya D Z R H issue panoorin on air and online alas 9 ng umaga mula lunes hanggang biyernes Mainit, pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, derecho, direct to the point. Paunahin balita. Kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino. Sina Deo Makalma at Angelo Palmones. D. Z. R. H. Pangunahin balita. Huwag tumayo o tumabi malapit sa pintuan o bintana, lalo't higit kung ito ay mayroong mga materyales na maaaring mabagsak o bumagsak. Lumayo rin sa mga haligi o pader na mayroong mga nakasabi tulad ng picture frames at paintings. Maaari rin kasi itong bumagsak at tumama sa ulo. Tayong mga Pinoy daw ay mapag-imbento. Dahil tayong mga Pinoy daw ay malikot mag-isip. Silang mapag-imbento at malikot mag-isip. Ang siya ding maituturing ding bagong bayani ng ating bayan. Ang mga inventor ng bayan sa DCRH News Television. MIB, mga inventor ng bayan. Alamin ang mga bagong imbensyon na makakapagpagaan ng ating buhay. Mula sa mga henyong isip ng mga MIB, mga inventor ng bayan sa DCRH. Lunes hanggang biyernes, alauna ng hapon. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Aliwan! 
Boling Boling Festival ay isang lumang gawain na ng mga katanwanins at ipinagdiriwang taon-taon. Isinasagawa ito ng mga mamamayan ng katanuan sa Quezon sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga makukulay na kasuotan habang ang iba naman ay ginagaya ang hitsuna ng mga taong sikat na gusto nilang gayahin. Ang salitang Boling Boling ay mula sa Visayan word na Boling na ang ibig sabihin ay dirt. Isinasagawa ito sa pagitan ng March 6 hanggang March 8 kung saan ipinapakita dito ang pagiging matatag ng isang tao at bilang pagpapaalala na rin na malapit na ang Lenten season. Paliwa! Abangan ang mga yeah! Festival of Champions sa Aliwan Fiesta 2018! April 26, 27, and 28. Panoorin ng live sa DZRH News Television. Nationwide, worldwide, at netwide. Sa DZRH News Television, Facebook, at YouTube live channel at www.dzrhnews.com Sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad na ng pangako? Sino ba sa kanila ang nakadeliver ng mga sinabi nila noong nasa kampanya pa sila? Aba, singila na ito! Samahan mo ako, Lorante Rosales, sa pagsigil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin? Singila na to sa mga ipinangako nila sa Got sa Bayan. Kasama si Florante Rosales, ligo alas 6.30 ng gabi. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Kasama ko saya, istay na rito na. Ang dinagyang ay sinasagawa tuwing ikaapat na linggo ng Enero o kaya ay pagkatapos ng sinulog ng Cebu at ati-atihan ng aklan. Isinasagawa ito bilang pagbibigay dangal sa San... Itama ang inyong orasan na oras sa buong Pilipinas alas 3.6 ng hapon. R.H. Rapido, rapido, rapido. Hataw, paalita, paalita. Isang mainit na hapon ng Martes. 27 ngayong Marso 2018. Sumasa inyo mga mainit na balita sa Rapido Hato Balita. Minus sila kay Ray si Bayan. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita, Florante Rosales. Ibabalita sa atin ni Raymond at Paas, pagbabalik ng peace talks ng gobyerno at New People's Army, ipinaubaya ng armed forces sa palasyo. Ibabalita ni Boy Gonzalez, manual recount ng mga boto kay Vice President Lenny Robredo at dating Senador Bongbo Marcos isasagawa sa Abril Ados. Ibabalita ni Let Narciso Abinales, LTFRB, pinakikilo sa posibleng pagkontrol ng grab sa TNC sector. Ibabalita ni Val Gonzalez, tatlong bus na nagpalabas ng malaswang pelikula sa biyahe, ipapatawag ng MTRCB. Ibabalita naman ni Edwin Duque, mga binungkal na kalsada sa Malabon at Balinsuela nagdulot ng matinding traffic. Ibabalita ni Karen Oyong, Taiwan ina, iniabot na ang tulong pinansyal sa pamilya ng OFW yung nasawi sa Lindol. At ibabalita ni Sherwin Alfaro, Pilipinas, na kiramay sa sunog sa nasunog na mall o nagpaabot ng pakikiramay sa rasya sa nasunog nilang mall. At ngayon sa detalye. Si Raymond at Paas sa pagbalik ng peace talks ng gobyerno at New People's Army pinaubay ng AFP sa Palasyo. Ibalita mo yan, Partner Raymond. Itinaubay na ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ang desisyon kung dapat bang ibalik ang peace talks 
sa pagitan ng pamalan at mga miyembro ng CDP and TANDF. Ayon kay Lt. Col. Emmanuel Garcia, ang Chief ng Public Affairs Service na ngayap po yung mga political questions din ang pagbabalik ng peace talks ay nasa saklaw na ng kapangyarihan ng mga political leaders ng bansa. Sinabi ni Garcia na suportado na ngayap po yung anumang hapang ng gobyerno upang magkaroon na ng pangmatagal ang kapayapaan sa ating bansa. Ganun pa man ay patuloy ang hamon ng AFP sa mga miyembro ng CPMPA na magpakita ng sinseridad sa pag-usap sa gobyerno. Itigil na nila ang pag-ambo sa mga sundalo at polis, pagbatay sa mga sinilan, pagsira sa mga ari-arian ng gobyerno at pagkatanim ng mga IED o improvised explosive device. Iyan ang Visa Rates News. Raymond at Pahasaris 28 nagilingkod sa pagbabalita. Thank you very much, Raymond. Samantala... Manual recount ng boto kay Vice President Lenny Robredo at ex-Senator Bong, uh, Bongbong Marcos sasagwa sa April 2. Ibalita mo yan, Narich 29, Boy Gonzalez, Boy G. Ler, uh, sisimula na sa lunes, Abril 12, ng uh, Presidential uh, Electoral Tribunal, ang uh, manual recount sa tatlong pilot practices na uh, election protest ni dating uh, Senator Bebe Marcos laban kay Vice uh, President uh, Lenny Robredo. So, ngayon ito, pinakita kanina sa media ng uh, PEP Ad Hoc Committee na pinamura ni uh, Supreme Court and Bank at Legal Court, Attorney Edgar uh, Aricheta, ang uh, AC Court of Appeals sa Gymnasium na pansasagawa ng regard. Ayon kay PEP Ad Hoc Committee member, Attorney Maria Karina Tunanan, inumpisa ng uh, pag-renovate sa Gymnasium kung uh, nakalipas na taon, uh, buwan Agosto, at uh, natapos na Maris ng Tebrero. Tapos alam na rin ng uh, Revision Hall ay nasa may gitu siyang libong balota mula sa Camarino Sur sa unang bibilangin. Nakaayos na rin ang mga lamis at mga supply na nagamitin sa patapot uh, apat na pong Revision Committees na uh, manong-manong uh, magbibilang ng mga boto. Itiniwala, itiniwala ng mga DOCA Committee uh, member at ano si Lemuel Arenas na ang bawat revision ay uh, uh, revision committee ng tatlong membro na uh, binabuo na head, uh, revision, uh, protestant, uh, revision at uh, protestant, uh, revision. Pag sumulaan niya yung uh, revision proceedings sa alas 8, imedya ng umaga, hanggang alas 12 ng tangal at ikutuloy ng alauna ng hapon, hanggang alas 4, imedya ng hapon, sa lunes hanggang Diyanes, maliban na lamang sa holiday. Thank you, Sano. Sarong sa kutu na nagbibigod sa pagkakalita. Salamat, Boy G. Samantala, LTFRB pinakikilos sa posibleng pagkontrol ng grab sa TNC sector. Ibalita mo yan, RH14. Let Abinales, let. Sure, kakasalad ng pagbili ng grab sa Uber, maituturing na umanong isang monopolyo ang grab bilang transport network company dito sa Pilipinas. Dahil dito'y pinatitiyak ni Kabayan Partners Representative si Riyako Kalalang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mapoprotektahan ang publiko sa epekto ng pagsasanib ng Grab at Uber. Ayon kay Kalalang, kawawa ang mga pasahero kapag nawala ang kompetisyon dahil mawawala rin ang competitive pricing ng pasahe sa TNCs. Iminungkahin ng kongresista sa LTFRB na payagan ng pagpasok ng dalawa hanggang tatlo pang pagong TNCs para may mapagpilian ang mga pasahero. Dapat sinayang dagdagan ng mga lugar kung saan maaaring pumasada ang TNVS at TNC gaya sa Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Kung hindi ito magagawa ng LTFRB, nagbabalasi ka na lang na pwedeng alitin na sa ahensya ang pangasiwa sa mga TNC at TNVS at ang kongreso na lamang ang mag-aproba ng prangkisa nito. Yan ang DCRH Newsletter, Tiso Abinales, RH14. Nagiling ko sa pagbabalita. Salamat, Let. Samantala, tatlong bus na nagpalabas o nagpalabas naman nun ang hindi akmang pelikula sa kanilang biyahe ipapatawag ng MTRCB. Balita mo yan, RH5. Val Gonzalez, Val! Red so, Val! Ipapatawag ng Movie and Television Review and Classification Board ang operators ng dalawang bus companies na nakita ng paglabag sa inspeksyon na isinagawa ng ahensya sa Cobao, Quezon City. Ito'y kasunod ng nadiskobring mga ipinalalabas ng tatlo nitong mga bus unit na may rated, rated R13 pataas. Kabilang sa nasita mismo ng mga tauhan ng MTRCB sa panguna ni Chairperson Marina Rachel Arenas. Ang dalawang bus ng Ceres Transport 
at ang uh, Elaville Tourist Transport Corporation ayon kay Arenas, tanging Rated G o General Audience at Rated PG o Parental Guidance lamang ang maring ipalabas na pelikula sa mga passenger bus agad kinumpis ka ang pinapalabas na DVDs ng nahuling mga bus company habang nakatakdang ipatawag para isa ilalim sa seminar ang mga driver at konduktor nito. Yan ang DCRH News. Val Gonzalez, Arich No. 5, naglilingkod sa pagbabalita. Thank you very much, Val G. Samantala, mga binungkal na kalsada sa Malabon City at Valenzuela City nagdulot ng matinding traffic. Ibalit hamaya na Rich 2-3, Edwin Duque. Lord, uh, kaliwat uh, ka ng uh, traffic ang uh, idinulog ngayon sa kabanang ditong uh, MF uh, del Bilaro sa Maysilo, Malabon. Dahil sa panibago na namang uh, binungkal na kalsada ng DPWH. Kabilang sa binungkal ay ang uh, pagitan naman ng Valenzuela at Arkong Bato at ang uh, Malintay Street patungong MacArthur Highway. Dahil dito ay uh, umabot sa bahagi naman ng Tinahero sa Malabon ang matinding traffic. Naging sa bahagi ng Katmon. At ang uh, nagmumula naman ng Balisuela ay nanggagaling ng uh, Malinta at yung nanggagaling naman sa bagi ng Pulo, Malabalisuela. Yan ating update pala rin ko sa bahagi ng Malabon at Balisuela ay nabing sa Rays News at Estuardo Pre Edwin Duque. Naglilingkod sa magbabalita. Salamat Edwin Duque. Samantala, Taiwan, iniabot na ang tulong pinansyal sa pamilya ng OFW nasawi sa Lindol. Ibalita mo yan, Rich 4, Karen Oyong, Miss Kay. Go ahead, Ms. Karen. Okay, Natalie. Go ahead. Pumigit ko nilang, yes, Lord. Pumigit ko nilang 600,000 pesos ang ayuda na iniabot ng Taipei Economic Cultural Office o PECO sa pamilya ni Melody Albano Castro, ang overseas Filipino worker na nasawi sa Huan Yen Earthquake noong February 8, 2018. Sa kanyang talumpati sa turnover ceremony sa tanggapan ng PECO sa Makati City kami ng umaga, Sinabi ni Seco Representative Dr. Gary Song Juan na ang naturang ayuda ay karagdagan pa sa nakalit sa halaga ng pamahalaan ng Taiwan na 3.2 million pesos. Pagpapatunay ko mga ito sa marasakit at respetong ibinibigay ng Taiwan sa mga foreign workers nito kasama na ang mga OFW. Ang financial assistance ay pinagtulungan umano ng pamahalaan ng Taiwan, Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines Incorporated at Taiwan Association Incorporated in the Philippines. Nagpaabot rin ang libre ang pagpapaara ng Taiwan sa anak ni Melody na si Given Gray, kasama ang libre ang Mandarin Language Classes at even Board and Marching. Malaki umunan po nung ito para sa nag-iitang anak ni Melody at sa mister nito ang paralisado na dahil sa isang traffic accident. Bumalo rin sa naturang seremonya ang chairperson ng Interparliamentary Relations and Diplomacy na si Congresswoman Rosemary Davy Arena, Vice Chairman ng Manila Economic Cultural Office o MECO. Honorable Gilberto Lawenco, ang opisyal ng Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration, at Saudi Overseas Employment Administration. Ayon sa dato, sinatayang 150,000 ang mga OSW sa Taiwan at karamihan sa mga ito ay nasa sektor ng manufacturing. Ang iba naman ay mga caregivers sa households at mga health institutions sa naturang bansa. Para sa DZRQ, Karen O. Young, RH4, nagilingkod sa pagbabalita. Thank you, Ms. Karen. Samantala, Pilipinas nagpaabot ng pahikiramay sa Russia dahil sa nasunog nilang mall. Ibalita mo yan, RH6, Sherwin Alfaro, Sherwin. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pilipinas sa Russian Federation sa sunog sa isang mall na ikinamatay ng 64 katao, karamihan ay bata. Sa isang statement, sinabi ng DFA na inaalam na rin ng embahada ng bansa sa Russia kung may nadamay na Pinoy sa sunog sa Cherry Winter Shopping Center sa bayan ng Kemerovo, may 3,600 kilometro mula sa kapital na Moscow. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Caetano, kaysa ang sambay ng Pilipino sa pagluluksa ng mga pamilyang Russian na naulila ang kaanak sa sunog sa Kemerovo. Sinabi pa ni Caetano na inatasan na rin niya si Philippine Ambassador to Moscow, Carlos Soreta, na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa Kemerovo para alamin kung may nadamay o nasugatang Pilipino sa nangyari. Tinate ang may 8,000 Pilipino ang nakabase sa Russia at 1,000 sa mga ito ang nasa Siberia na kakasakop sa bayan ng Kemerovo. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Batalfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Salamat, Sherwin Alfaro! 
Rich. Rápido, rápido, rápido. Hatao, balita, balita. Balikan natin ay pa mga balita sa Rapido Hataw. Balita makalipas ang ilang paalaala. Oras, alas 3, 18 na. Halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Babcon. Ituloy ang bango with Pride. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, pina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat ibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. CS. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang Panagbanga ay isang tao ng flower festival na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Pebrero sa Baguio City. Ang term na Panagbanga ay nagmula sa salitang kankanae na ang ibig sabihin ay season of blooming. Sa festival na ito, ipinapakita ang history at ang traditions ng probinsya ng Baguio at ng Cordillera. Ang selebrasyon nito ay lumalagpas ng isang buwan. Nagsimula ito noong 1995 kung saan dati itong tinatawag na flower festival, ngunit nang dumating ang taong 1997, pinalitan nito at ginawang pinagbanga. Paliwa! Abaran ang mga Festival of Champions sa Aliwan Fiesta 2018! April 26, 27, and 28. Panoorin ng live sa DZRH News Television. Nationwide, worldwide, at netwide. Sa DZRH News Television, Facebook, at YouTube live channel at www.dzrhnews.com Galing mismo sa mga eksperto. Ano ba itong batas? Ano ba ito? Paliwanag na maliwanag. Ano sa palagay niyo makakapagpatibay ng isang friend? At mga bagay na malabo, lilinawin. Kaya lang yun lagi ang bilinawin. Sana po, huwag niyo gamitin ang publiko para magalit sa gabi. Araw-araw, tumutok sa programang walang pag-uusapan, kundi ang mga bagay na galing mismo sa kanilang pinag-aralan. At araw-araw na gawain, straight from the experts, ika nga, hatid ng DZRH News Television, ang experts opinion. Lunes hanggang biyernes, alas 10.30 ng umaga. Pwede rin panoorin ng live at anytime sa DZRH News Television Facebook at YouTube at www.dzrhnews.com. Alamin, derecho sa mga eksperto. Kasama si Dennis Antenor Jr., expert's opinion sa DZRH News Television. Balita at komentaryo, impormasyon na may entertainment, kombinasyong click na click, parang kape at talisa lang yan. O kaya call and text, Facebook at YouTube, mga kombinasyong hindi pwedeng maghiwalay. Tulad ng kombinasyong ito na hindi pwedeng hindi pakinggan, panoorin at follow Ang Mayor ng Pilipinas, Lakay Mayor Deo Makalma at Attorney Cheryl Adami. May lakay ka na, may attorney ka pa sa DCRH Issue. Makihalo, makihalo. Sa usaw at makialam sa isyong pambayan D Z R H Issue Panoorin on air and online Alas 9 ng umaga Mula lunes hanggang biyernes Oras sa buong Pilipinas Alas 3.24 na R H Rapido, rapido, rapido Hataw, balita, balita Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Rapido Hato. Balita ngayong Tuesday. 
March 27, 2018. Sa pangalan po ni Rakay Ray C. Bayan, ako po si Florante Rosales. US trip iniapila ni Ruby Tuason na dawit sa pork barrel scam. Ibalita mo yan, RH14. Let Narciso Abinales, let. Pumatatala si pork barrel scam state witness Ruby Tuason sa Sandigan Bayan para i-reconsidera ang hindi pagpapahintulot sa kanya na makabiyahe sa Amerika para magpagamot. Unang tinanggihan ng Antigraph Culture Division ang travel motion ni Tuason dahil masyadong mahaba ang kanyang biyahe at hindi nakalagay kung saan ito mananatili sa California at Las Vegas, Nevada kung saan ito magpapakonsulta sa eksperto sa mata. Humirit si Tuason na makapag-abroad mula March 22 hanggang May 5 pero dahil akusado rin ito sa 900 billion malampaya fund scam, hindi siya maaaring umalis ng higit isang buwan. Sa kanyang apela, sinabi ni Tuason na binawasan na niya ang haba ng biyahe sa US mula March 22 hanggang April 22. Sa isinumiteng itinerary, mananatili si Tuason sa kanyang anak sa Las Vegas at sa pamangkin sa Los Angeles, California. Magpapasuri daw ito ng mata sa University of California, Los Angeles Hospital. Yan ang DCRA Newsletter, si Pagnales RH14. Nagilingkod sa pagbabalita. Salamat, Let Abinales. Samantala, ilang opisyal ng palasyo, magang bumati ng happy birthday kay Pangulong Digong Duterte. Happy birthday, Mr. President. Ibalita mo yan, RH7, Henry Uri. Henry. Pari Flor, mamahagang na nagpabot ng pagbati ng happy birthday ang ilang mga opisyalis ng palasyo ng Malacanian sa Pangulong Rodrigo Duterte na magdiriwang na kanyang kaarawan bukas, Marso 28. Pasabay ng pagbati, kinumpirma naman uh, ni Presidential Assistant to the President, Special Assistant to the President Secretary Bongo. Pasabay lamang mananatili ang Pangulong Rodrigo Duterte para ipagdiwang ang kanyang ikapitumpot tatlong kaarawan. Patay sa pinalabas na mensahe ni Go, sinabi nito na hindi aalis ng bahay ang Pangulo at wala rin na namang magarbong selebrasyon para sa kanyang kaarawan. Paaga namang binati ni Go ang Pangulo at sinabi nito na hangad niya ang ibayang kalusugan ng Presidente para makapaglingkod pa sa bayan at makasama ng mahabang parahon ng kanyang pamilya. Maliban kay Go, maaga rin bumati si uh, Secretary Martin Angaran ng PCOO ng Happy Birthday sa Presidente at kagaya ng uh, birthday wish ni Go sa Pangulo, sinabi ni Angaran na hangad din niya ang ibayang kalusugan pa at uh, matibay na pangatawa ng Presidente para sa patuloy na pagsisilbi sa bansang Pilipinas. Wala sa palasyo ng Malacanang, RH7, Henry Uri, naglilingkod sa pagbabalita. Salamat, Henry Uri. Samantala, Pilipinas, nagpapasalamat kay U.S. President Trump sa renewal ng Generalized System of Preferences. Ibalita mo yan, RH4, Karen Oyong. Karen, Miss Kay. Go ahead, Karen. Yes, Lord. Ikinaganap ng Pilipinas ang reauthorization or renewal ng United States Generalized System of Preferences o GST na kasama umano sa Omnibus Spending Bill. Ito ay naging ganap na batas noong March 23, 2018 ng pirman ito ni U.S. President Donald Trump and kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel G. Romualdez. Magandang balita ito para sa mga exporters at micro, small and medium enterprises sa Pilipinas Nalubos na makikinabang sa tinatawag na preferential duty fee entry sa Amerika ng ilang mga produkto sa pamagitan ng naturang GST. Ibig sabihin nito, wala umanong babayaran import taxes o buwis ang ilang mga produkto galing sa Pilipinas. Dagdag pa ni Romualdez, binubuo ng tinatayang 18% sa mga Philippine exports patungo Amerika o 1.59 billion US dollars ang nakasama sa GST. Tatakwang renewal ng GST hanggang December 31, 2020 at kasama rito ang tinatayang 5,000 mga produkto sa tariff line ng GST. Para sa DZRH News, Karen Oyong, RH4, naglilingkos sa pagbabalita. Thank you very much, Ms. Karen. Samantala! Pagpapakawala ng missiles ng mga rebelde sa Riyadh, kinon din na. Ibalita mo yan, RH6, Sherwin Alfaro, Sherwin. Kinon din na ng Pilipinas ang pagpapakawala ng misal ng, ng Houthi Rebels sa Yemen sa kapital ng Saudi Arabia noong linggo. Sa isang statement, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Caetano na isang paglabag sa international law ang ginawa ng Houthi at dapat harangin lalo pa target ito ang mga matataong lugar gaya ng Riyadh. Linggo ng gabi ng ma-intercept ng Saudi Air Defense System ang misal na pinakawala ng mga Houthi rebel na target sana ang Riyadh Airport. Gayun man, isa ang namatay. 
missile. Sinabi ng target ng missile ang Karid Musait, ang Narjan at Jisan, mga bayan sa Riyadh na target ng pambobomba na agad naman naagapan ng Saudi Air Defense System at napapunta ka mga missile. Yan ang news. Nilalami ni Mr. Leopoldo ang nasurek na si Ricardo Natividad na matagal na manong nagtatago sa batas. Nagugat ang pangaris. Kusa na itong sumuko sa polisya. Yan ang disa restos sa restos. Pero yan ito kaya naglilingkod sa pagbabalita. Salamat Edwin Duque Samantala sa atin pong mga special report Nag-iba na nga ba ang tingin ng mga Pilipino sa Holy Week o Semana Santa? Alamin niyan sa special report ni Lizelle Once Lizelle Nanguna ang Pilipinas bilang katolikong bansa sa Timog Silangang Asya Sa katunayan, may 80 milyong katoliko sa bansa Sa nabanggit na bilang, marami pa rin kaya ang nagtitika o nag-iba na ang tingin ng mga Pilipino sa kwaresma. Nakaugalian na ng mga Katoliko na gunitain ang paghihirap at kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng bahay at pagdarasal. Pero sa nakalipas na mga taon, mas pinipili na lang ng mga Pilipino na magbakasyon grande at magpunta sa mga beach dahil tag-init na rin. Dahil dito, nananaig pa rin kaya ang mga tradisyon tuwing Semana Santa. Isa rito ang pag-aayuno o fasting. Ginagawa ito ng mga Pilipino para maintindihan ang naging sakripisyo ni Kristo sa sangkatauhan. Voluntaryong umiiwas ang ilan sa magarbong pamumuhay bilang fasting. Pinakakaraniwa na uri nito ay hindi pagkain ng karne. Bukod dito, ginagawa rin tuwing Semana Santa ang pabasa o pakantang pagbasa ng pasyon o naging buhay ni Kristo. Nakaugalian na rin ang mga Pilipino na magpunta at mag-alay ng panalangin sa pitong mga simbahan na tinatawag na visita iglesia. Marami rin ang nag-aalay lakad mula sa kanilang mga bahay hanggang sa Antipolo Cathedral sa Rizal. Dinaraanan nila dito ang labing apat na Stations of the Cross o mga pangyayari sa buhay ni Kristo bago at matapos ipako sa Cruz. Mayroon ding mga lugar kung saan isinasagawa ang reenactment ng pagpapahirap kay Kristo na tinatawag namang Senakulo o Siete Palabras kung saan binabanggit ang huling pitong wika nito. Samantala, natatapos ang Semana Santa sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tinatawag itong salubong o pagkikita ng mag-inang sina Birheng Maria at Kristo. Buhay pa rin naman sa mga Pilipino ang nabanggit na mga tradisyon. Pero hindi maikakailang mas dumarami ang nagre-relax kaysa nagre-reflect sa panahon ng Semana Santa. Para sa DZRH Facts and Figures, Lizelle Once, naglilingkod sa Pagbabalita. Thank you very much, Lisel Once. Samantala, alamin naman natin ang mga safety tips ngayong Semana Santa sa special report naman ni Nicole Lopez. Nicole. Panahon na ng Semana Santa at panahon na rin ng bakasyon. Para matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong Holy Week, nagbigay ng mga serye ng paalala ang law enforcement agencies para sa lahat. Una rito ang paalala ng Philippine National Police Highway Patrol Group o ang PNPHPG para sa mga motorista na babiyahe sa mga probinsya. Ito ang tinatawag na blow baguettes o ang battery, light, oil, water brakes, air, gas, engine, tools, and self. Para naman sa mga sasakay ng barko, nagpaalala naman si Philippine Coast Guard Captain Armand Balilos mga pasahero na huwag magdala ng mga matutulis na bagay at liquid chemicals para hindi magkaroon na ang mga aksidente sa loob ng barko. Kasabay naman ng inspection ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang kanilang paalala sa mga bus companies para sa kanilang mga mananakay. 
ay kay LTFRB board member attorney Aileen Lizada dapat nasa maayos na kondisyon ang mga bus para iwas disgrasya habang bumabiyahe. Para naman sa mga mamamasyal sa mga malalayong lugar, lagi namang ipinapaalala ng babansang kapulisan na laging nakakandado ang mga bahay upang makaiwas sa mga magnanakaw. Tiyakin din anya na walang nakasaksak na appliances para naman makaiwas sa sunog. Higit sa lahat, sinabi ng kapulisan na hanggat maaari ay huwag ipapaalam sa marami o magbapost sa social media na walang tao sa inyong mga bahay kapag kayo'y nagbakasyon. Pero dapat anyang ipaalam ng pamilyang aalis sa pinagkakatiwalaang kapitbahay kung kailan sila makakabalik. Para sa Deezer H Facts and Figures, Nicole Lopez naglilingkod sa Pagbabalita. Salamat, Nicole Lopez. Samantala, babalikan natin ay iba pang mga mainit na balita sa mga probinsya. Ratchada Provincia! Makalipas ang ilang hanap buhay, alas 3.35 na po. Or. Pamina ng parami ang smart sa hugasin. Kaya number one na ang smart dishwashing page. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Ang kauna-unahan sa Pilipinas. Una pa rin pinagkakatiwalaan ng bawat Pilipino sa tamang balita at tamang serbisyo. Hati ng mga naglilingkod sa pagbabalita, anumang oras, anumang araw, saan mang panig ng Pilipinas at buong mundo, mga programang hatid ay pinakabagong impormasyon na makakatulong sa pagharap sa araw-araw na desisyon para sa pamilya at para sa bayan. Sumasabay sa makabagong panahon. Ito ang DZRH News Television. Tamang balita, tamang serbisyo, at tamang impormasyon. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula lamang sa mga mamamayan. Kailangan na pinakikinggan ang damdaming bayan. Naghahanap ng solusyon, hindi opinyon. Programang mapanuri, hindi mapanira. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Damdaming bayan sa DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, at DZRH Digital Media Worldwide. Kasama ang multi-awarded broadcast journalist at tinanghal. Bilang 24 KBP Golden Dove Awardee for Best in Public Affairs Host, Cesar Chavez. Damdaming bayan, araw-araw, alas 7.30 ng umaga. Walang balitang malalampasan, walang balitang makakalimutan. Lahat, hagi lahat, alam, or H. Rapido, hataw, balita. Mga rumarapidong mga balita at impormasyon. Kasama si Rapido Ray. Ray Simbayan. Saan man ang yan? At kasalukuyan nangyayari ang mga balita sa R. H. Rapido, hataw, balita. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang Boning Boning Festival ay isang lumang gawain na ng mga katanwanins at ipinagdiriwang taon-taon. Isinasagawa ito ng mga mamamayan ng katanuan sa Quezon sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga makukulay na kasuotan habang ang iba naman ay ginagaya ang hitsuna ng mga taong sikat na gusto nilang gayahin. Ang salitang bowling-bowling ay mula sa Visayan word na bowling na ang ibig sabihin ay dirt. Isinasagawa ito sa pagitan ng March 6 hanggang March 8 kung saan ipinapakita dito ang pagiging mata- H! Rapido! 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 Hataw! Balita! Balita! Ratsyada Provincia! Sa atin po mga ratsyada mga balita sa Provincia.
Benguet PNP, full alert na ngayong Semana Santa. Ibalita mo yan na Rich 41, Romy Gonzalez, Dakay. Nakalatagtag na ang security at traffic plan ng Benguet Provincial Police Office Kaugnay sa inaasang pagdagsa ng mga turista sa mga tourist spots sa lalawigan ng Benguet ngayong Semana Santa. Sinabi ni Senior Superintendent Lyndon Benso, Provincial Director ng Benguet PNP, Naka-full alert at nakadeploy na ang karamihan sa mga police personnel sa mga dinarayong tourist spots sa Benguet, partikular ang Mount Bulag sa Kabayan, Mount Ugo sa Itogon at Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Isang daang libong turista ang tinatayang magtutungo sa mga naturang uh, lugar ngayong Semana Santa. Kaugnayin ito, pinayuhan ni uh, Colonel Menso ang ating mga kababayan na sundin ang mga inilatag nilang traffic scheme at mag-ingat sa mga masasamang loob na sasabay na dadagsa para mambiktima. Gayman, tiniyak niya na bibigyan nila ng sapat na seguridad ang mga turista na dadayo sa Benguet ngayong Semana Santa. Yan ang DCH News. Romy Gonzalez, RH41, naglilingkod sa pagbabalita. Salamat kay Romy, samantala MDRRMO. O Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office ng... Kalaka, Batangas. Todo alerto na rin ngayong Holy Week. Balita may RH35, Renz Belda, Renz. Upang maisiguro ang kaligtasan ng publiko ngayong Holy Week, tututukan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Kalaka sa panguna ng Council Chairman na si Mayor Sofronio Manuel O na mga strategic area kabilang ang simbahan, mga pangunahing lansangan at coastal area. Sa nakalap na impormasyon mula kay Sherwin Kumia, pinuno ng nasabing tanggapan simula March 28, magdideploy sila ng mga tauhan sa iba't ibang lugar na tatagal hanggang April 1. Ang Kalaka Parish Church ang magsisilbing first aid station 1 kung saan kasama ang tanggapan ng mga tauhan ng Rural Health Unit at Philippine National Police. Ang National Road sa Barangay Salong ang magsisilbing first aid station 2 kung saan kasama ng MDRRMO, ang Bureau of Fire Protection at Kabalikat Civicom. May tatalaga namang lifeguard sa coastal area ng Barangay Salong at sa mga kilalang resort sa naturang bayan. Paalala ng opisyal na maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Mula sa Batangas, yan ang DCRH News, RH35, Renz Belda, naglilingkod sa pagbabalita. Thank you very much, Renz. Samantala, Oplan Lakbay Alalay ng DPWH, umarangkada na sa Pangasinan. Ibalita may ang RH38, Freddy Fajardo mula sa DWCM Dagupan. Kasabay ng PNP sa Amerification ng Usumbang, naglagay na rin ng Department of Public Course in Highway, lalo na sa First District Engineering ng Pangasinan ng kanilang Oplan Lakbay Alalay para sa Simana Santa. Ayon kay District Engineer Marieta Mendoza, nakakalat na sa mga strategic areas sa Alamino City, bayan ng Bani at Sual, ang kanilang Lakbay Alalay post ng DPWH at 24 oras itong handang umalalay sa mga motorista. Anya lahat sila magbabantay sa kanilang mga post Ang district engineer at assistant engineer ay kasama sa programang ito ng DPWH na makikita rin sa kanilang mga lakbay alalay post ngayong panahon ng Simana Santa Nakantabay din ang kanilang mga sasakyan at kagamitan upang tumulong sa mga masisirang motorista sa mga kalsada Yan ang DCRH News mula sa Pangasinan Freddy Fajardo RS38 naglilingkod sa pagbabali Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, militar, alertado rin ngayong Semana Santa. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan mula sa Katarman. Nananatililing na sa alert status ang militar ng Eastern Visayas ngayong Semana Santa. Ayon kay Major General Raul Farnasio sa isang press release, mahigpit ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar, lalo ng mga simbahan laban sa mga makakaliwang grupo. Siniguro ng militar na ligtas sa mga magdiriwang ng Semana Santa. Matatanda nito lang na karang mga araw nagkaroon ng bakbakan ng 48th Battalion at New People's Army sa Canavid Eastern Samar. Nagkaroon ng operasyon ng militar dahil sa sumbong ng ilang mga residente sa pangingikil daw ng nasabing mga 
Bay sa nasabing lugar. Resulta ng operasyon, ang pagkakakumpiska ng isang rifle na pag-aari ng NPA. Walang naitalang mga kaswaridad at mga nasugatan. Kaugnay nito, sinabi ng official na mahigpit ngayon ang ginagawang pagbabantay ngayong Semana Santa laban sa pag-atake ng mga UP Pulse Army. Mula dito sa Katarman, Arts 34, Shane Galit Bantaya ng DZRH, Network Youth Center naglilingkod sa pagpapalita. Thank you very much sa Jane Samantala. Ilang kolorum na sasakyan na huli ng LTO sa Tacloban. Ibalita mo yan, Narich 3-2, Jimmy Angay-Angay mula sa DYVL, Tacloban. Tinutukan ngayon ng Land Transportation Office, LTO Regional Office 8, ang mga sasakyan na mamasaherong kolorum sa paliparan sa lungsod ng Tacloban. Pati na sa mga terminal sa Naturang Lungsod, ayon kay LTO Region 8 Chief Operation Division, Attorney Lidwino Macariula, na may mga sasakyan sa DZR Airport na mga kutsina ng ngulorong at nasakyan ng mga foreigner. Kapag pabaya ng mga ito, hindi ligtas ang mga pasahero dahil pwedeng singilin sila ng uh, mahal na pamasahi at hindi roadworthiness ang mga sasakyan. Sa ngayon, uh, mas uh, tinututukan ng LTO na magtrabaho sa field hindi lang sa kanilang opisina at magpapatuloy ito hanggang araw ng Sabado. Ang mga nahuling kulorom na mga sasakyan ay pinatawa ng LTO ng kaukulang kaparusahan. Iyan ang Desserts News mula dito sa Tacloban. Ito si Jimmy Angay-Angay, RS32, naglilingkod sa pagbabalita. Thank you very much, uh, Jimmy. Samantala, high-powered loose firearms sa Sharif Aguaca at Mama Sapano. Isinuko sa militar. Ibalita may na RH19, June Dimakutak mula sa Central Mindanao, June. Sunod-sunod na mga voluntaryong pagsalo ng armas sa iba't ibang munisipyo sa Maguindanao. Kaugnay sa kampanya ng militar laban sa loose firearms, droga at terorismo sa SPMS Box sa Maguindanao, kanina umaga, nasa labing tatlong high-powered firearms ang isinuko ng mga residente ng Sheriff Aguac sa kanilang alkalde sa koordinasyon ng 48th IB at ng 57th IB. Sa pakipag-ugnayan ng DCRH Mindanao kay 48th IB Commander, Lieutenant Colonel Edgar Cato, Abot na sa 97 loose firearms mula sa mga munisipyo ng Sheriff Aguac, Mama Sapano, Raja Buayan at Sultan sa Barongis ang napapasakamay na ng militar. Malaking kababasan daw ito sa mga armas sa mga kalaban ng pamahalaan na nasa SPMS Box. Naayon kay Colonel Edgar Cato, simula pa lamang ito ng kanilang intensified campaign against loose firearms sa probinsya ng Maguindanao. Hinahangaan naman ni Sheriff Aguac Mayor Engineer Marup Ampatuan ang kanyang mga barangay chairman na nag-effort upang mahimok ang kanilang mga constituent na magsalong ng mga armas bilang pagtupad at positibong tugon sa programa ng Pangulong Duterte. Ang mga may-ari ng baril ayon kay Mayor Marup Ampatuan ay bibigyan ng livelihood assistance mula sa pondo ng local government unit tulad ng mga basketball courts, solar dryers at iba pa ang magiging source of income ng mga residente sa lugar. Kahapon, nasa 25 units din ng mga high-powered firearms ang isinuko sa LGU ng Mama Sapano kung saan tatanggap din ng livelihood assistance ang mga may-ari ng baril. Nakamonitor naman si Governor Ismael Toto Mauradatu sa mga kaganapang ito kung saan suportado niya ang balik baril program sa kanyang probinsya at sa halip naniniwala siyang ballpen at papel sa magitan ng edukasyon ang pinakamabisang sandata laban sa kahirapan. Wala rito sa Mindanao ito ang DZRH News RH19 June Dimakutak na gilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat June Dimakutak. Mabalikan pa natin ang iba pang mga mainit na balita sa lalawigan. Makalipas ang ilang hanap buhay. Rachada Provincia! Oras 3.47 ng hapon. Ang pa- Nationwide, worldwide, netwide, DZRH is reaching more, informing more, entertaining more, engaging more. Giving the right news. From the interviews to the people. Straight from who is in the news. Providing the right service. 
Connecting the people to the right authorities. Sharing the right information. Encouraging to share confirmed and based on fact info. Because we know right news, right information, and right service matter. DZRH Content. Informing, entertaining, and engaging. Available all the time. Informing more, entertaining more, engaging more. D C R H. Reaching more. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang dinagyang ay sinasagawa tuwing ikaapat na linggo ng Enero o kaya ay pagkatapos ng sinulog ng Cebu at ati-atihan ng aklan. Isinasagawa ito bilang pagbibigay dangal sa Santo Nino at bilang pagunita sa pagdating ng mga Malay settlers sa Panay. Ang dinagyang ay nagsimula sa pamamagitan ni Reverend Father Ambrosio Galindez, Order of St. Augustine, ang kauna-unahang Pinoy Rector ng Agustinian Community at Parish Priest ng San Jose Parish noong 19. Noong una ay sa simbahan lamang ito ginagawa. Ngunit kalaunan ay ginaya na nito ang ati-atihan sa ibahay aklan kung saan sumasayaw ang mga katutubo sa kalsada. Habang ang mga katuhan ay kinulayan at tinulbusan ng uling at abo. Hmm. Ang dinagyang ay nahati sa tatlong major events. Ang ati-ati street dancing, ang kasadyahan street Baliwa! dancing at least dinagyang. Abangan ang mga Festival of Champions sa Aliwan Fiesta 2018! April 26, 27, and 28. Panoorin ng live sa DZRH News Television. Nationwide, worldwide, at netwide. Sa DZRH News Television, Facebook, at YouTube live channel at www.dzrhnews.com Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang Panagbanga ay isang tao ng flower festival na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Pebrero sa Baguio City. Ang term na Panagbanga ay nagmula sa salitang kankanae na ang ibig sabihin ay season of blooming. Sa festival na ito, ipinapakita ang history at ang traditions ng probinsya ng Baguio at ng Cordillera. Ang selebrasyong nito ay lumalagpas ng isang buwan. Nagsimula ito noong 1995 kung saan dati itong tinatawag na Flower Festival. Ngunit nang dumating ang taong 1997, pinalitan ito at ginawang pinagbanga. Paliwa! Abangan ang mga Festival of Champions sa Aliwan Fiesta 2018! April 26, 27, and 28! Panoshada Provincia! Sa pagpapatuloy natin mga Romara at ng balita sa probinsya, sa oras na alas 3.52. Third-year college student huli sa anti-drug operation sa Samal, Bataan. Balita mo yan, RH37. Danny Kumilang, Danny. Nahuli sa anti-illegal drug operation ang isang third-year college student. Kasama ang kaibigan nito sa Samal, Bataan. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina Lord Andrew Sakdalan, 21 anyos, na isang third-year college student at Ron Ron Jordan Porbes na nasa hustong gulang na kapuresidente ito ng East Kalagimian sa Malbataan. Nakuha sa mga sospek ang tatlong malalaking sasinang marijuana at perang by money at cellphone na gamit na mga ito sa 
illegal na transaction sa droga. Inamin ng dalawa, nakapwa sila gumagamit. At ayon dito kay Sakdalan, sa classmate niya umano sila, bumibili ng marijuana na tagali may bataan at nagkikita lamang umano sila sa lungsod ng Balanga para mag-abutan ng droga. Kaso ang paglabag sa RA 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang niyandang kaso sa dalawang sospek na arestado. Yan ang DCRH News. Dani kumilang RS37 naglilingkod sa pagbabalita. Salamat Dani kumilang sa Mantala High School Principal. Pinatay naman sa Quezon, Nueva Vizcaya. Ibalita mo yan, RH31. Gary Dibunao. Gary. Dead on the spot ang isang high school principal matapos magbabarili ng mga di kilalang armadong riding tandem. Sa loob mismo ng pinangangasiwang eskulahan sa Quezon National High School sa Quezon, Nueva Vizcaya, habang kasagsagan ang pagdiriwang ng kanilang founding anniversary, ayon sa ulat ni Police Chief Inspector Jennifer Flores, hepe ng bayang ito kay Proto Director Jose Mario Espino, kinilala ni Chief Superintendent Espino, ang biktimang si Elmer Balalio, 48 anyos, kasalukuyang principal ng parang ito na dalawang beses na binaril sa kanyang ulo ng mga sospek. Flores, kasalukuyan umano ang programa ng anniversary celebration nang lumabas sa social hall ng biktima at may kukuning anong bagay sa kanyang sasakyan. At dito na tinambangan ng mga sospek at itinumba si Balalio na kung ano ang motibo ay nananatiling blanco ang mga otoridad. Mula sa Cagayan Valley, Gary Lipunaw ng Arbitz 3-1, naglilingkod sa pagbabalita. Salamat, uh, Gary Lipunaw. Sa Bantana, Libin Partner ng CAFGU na napatay sa Pamamaril, magahay naman ang asunto. Ibalita mo yan, RH39, Nani Grace Bravo mula sa DYOK, Ilo, Ilo! Grace? Nani Grace? Babalikan natin si Aine Grace Bravo samantala sa DCJC Lawag, Ilocos Norte. Dating Congressman Roque Ablan Jr. Pumanaw na. Ibalita mo yan, RH36, Dennis Salipio. Dennis? Nagluluksang ang ilang politiko sa Ilocos Norte dahil sa pagkamatay ni dating Congressman Roque Ablan Jr. sa edad na 85. Ayon sa pamilya, ilang araw itong namalagis sa ICU St. Luke's Hospital dahil sa kanyang sakit na atay at baga na sanhin ang kanyang pagkamatay. Napag-alaman na kabur ngayon sa kanyang bahay sa Metro Manila pero nakatakde itong iuwi sa Ilocos Norte sa darating na Sabado. Si Ablan ay unang pumasok sa politika noong 1957. Natapos din niya ang walong termino bilang kongresista sa 1st District ng Ilocos Norte kung saan huling napabilang sa 4th Congress mula 2007 hanggang 2010. Si dating Congressman Ablan ay malapit din na kaibigan at kaalyado sa politika ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaugnay nito, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Governor Aimee Marcos. Sa ngayon, wala pang detalye sa libing ni dating Congressman Roque Ablan Jr. Yan ang balita si Ilocos Norte, RH36, Dennis Alipo, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, uh, Dennis. Mantala sa Bacolod City. Dalawang gobernador sa Negros, pabor sa Federal State. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Rex. Nag-isasina na Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. at Negros Oriental Governor Roel Di Gamo para suportahan ang pagtatag ng Negros Island Federal State. Si na Marañon at Di Gamo nagkita na karaang araw sa lungsod ng Dumaguite sa hiling ni Arthur Aguilar ang nag-iisang Negrense na miyembro ng President Rodrigo Duterte's Consultative Committee o CONCOM para sa pagsusuri ng 1987 Philippine Constitution hinggil sa tinutulak na federal form of government na pag Alaman na mayroong labing pitong regions ang bansa na posibleng makonvert ito sa labing pitong federal states at kung sakaling mag-isa, ang isla ng Negros ito ay pang labing walong riyon na ito ng bansa. Mula dito sa Bacolod, yan ang DZRH News. RH46 Rex, kantong naglilingkod sa pagbabalita. 
Thank you very much, Rex Cantong. Balikan natin ang report ni Aini Grace Bravo mula sa DYOK Luilo. Aini? Desidido na mag-file ng kaso ang live-in partner ng CAFGU member na napatay sa pamamaril ng sundalo sa barangay Panalian, bayan ng Maasin Iloilo noong weekend. Ayon kay Rosani Consomo, live-in partner ng namatay na si Albert Magarse, 28 anyos, nagsisisi rin si Staff Sergeant Alvin Istorco, Detachment Commander ng 2nd Platoon, 13th Iloilo CAFGU Active Auxiliary Company ng Philippine Army, sa kanyang ginawa ngunit magsasampa pa rin siya ng kaso. Ayon sa investigasyon ng Maasin Police, Napagkamala ni Estorco na mga kaaway ang kanyang mga CAFGU members habang pauwi na sila mula sa pagbabantay sa fiesta sa katabing barangay na Barangay Obyan. Maliban sa namatay na si Albert, nasugatan rin si na CAFGU members Aljun Magarse, Michael Magarse, Juan Magarse at George Kabilayan. Nakalabas na sa Western Visayas Medical Center ang magpinsan na Aljun at Michael samantalang nasa ospital pa rin ang kanilang tiyuhin na si Juan at si Kabilayan. Una nang sinabi ni Senior Inspector Felix Alianza Jr., ang hepe ng Maasin Police Station, na nakainom si Estorco nang nangyari ang pamamaril. Detained pa rin sa Maasin Police Station si Estorco. Mula dito sa Iloilo, RH39 ng DZRH News, ay ni Grace Bravo. Naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, bago tayo magpaalam, tinatawagan ng lahat ng GSIS pensioners na taga-Kaloocan, kailangan na mag-revalidate na inyong status o yung APIR, Annual Pensioners Information Revalidation, para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng inyong pensyon. Pumunta lamang sa Bulwagan, Katipuna ng Kaloocan City Hall, mula ngayong araw hanggang bukas, March 28. Mag-APIR para pensyon, hindi mag-disappear. Sa pangalan ng ating mga nakasama sa DCRH News Center, si Jana Abejero, Elaine Apit, ganyan din, si Nicole Lopez, at si Austin Magsino. Ating mga trainees o JTs. Sa pangalan din ng RH TV at ng ating uh, co-pilot, si Paring Rem, Palingkungan. Ako po si Florante Rosala, Santa Bena ng Break Time, kasama si na Mayor Deo Macalma at Miss Karen Oyong. Bakalipas ang ilang paalala. Oras alas 4 na. Ang balita.